இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சுவையான மிளவுக்கரை மறக்காம குட்டி வித்து பினு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு மிளவுக்கறி வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம பார்க்கலாம் கண்ணம் கொலுசால வந்து அரை கிலோ வந்து உப்பு போட்டு கழுவி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒன்றரை முறை வந்து தேங்காய் பூ எடுத்துருக்கேன் வத்தல் மிளகு வந்து நான் பதினஞ்சுண்ணம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்துக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்தபடி சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு பத்தெண்ணம் எடுத்திருக்கேன் கறிவேப்பில வந்து ஒரு ரெண்டு பத்து எழுதல் எடுத்து எதில் எடுத்திருக்கேன் நல்ல மிளகு வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து சின்ன ஸ்பூனுக்கு தான் ரெண்டு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரம் வச்சுருக்கேன் புளி வந்து ஒரு லெமன் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்தால் போதும் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் இருபத்தஞ்சு கிராம் வந்து மல்லி முழு மல்லி எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் நீங்க பொடி போட்டு பண்ணதை விட இது வந்து முழுசா போட்டு நம்ம கறி வச்சா நல்ல டேஸ்ட் ஆயிருக்கு நம்ம பண்ணது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு நான் ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் அதுல இப்ப வந்து நம்ம அந்த தேங்காய் பூவை போட்டுடலாம் இந்த பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகாயை நம்ம அதுல போட்டுடலாம் மல்லி இருபத்தஞ்சு கிராம் வச்சோம்ல அந்த மல்லியும் இதுல தட்டி சின்ன வெங்காயத்தையும் நம்ம போட்டுடலாம் இது பத்து பல் எடுத்து வச்சேன்ல அந்த சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம இதில் போட்டுருக்கோம் ரெண்டு மூணு இதில் வந்து கறிவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் நம்ம இதில் போட்டுருக்கோம் இனி ரெண்டு ஸ்பூன் அந்த பெருஞ்சீரகத்தையும் இதில் தட்டிடலாம் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூனு அதையும் இதில் தட்டி மிளகு வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுடலாம் நம்ம மஞ்சள் தூள் வந்து இப்போ போட வேண்டாம் ஒரு பாதி வெ வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை தட்டி கொடுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் முதல்ல நம்ம போட்டாச்சுன்னா தேங்காய் வந்து வேகாது சீக்கிரம் வந்து தேங்காயும் கரிஞ்சு போயிடும் நீ ஒரு ஸ்பூன் வந்து சின்ன ஸ்பூனுக்கு தான் மஞ்சள் தூள் எடுத்துருக்கேன் அதை நம்ம இதில் போட்டுடலாம் ஒரு ப்ரௌன் கலர் வர்றது வர நம்ம வந்து ஒரு அரை மணிக்கூறு வறுத்தா போகும் பொடி போட்டு வைக்கிறத விட இப்படி வந்து எல்லாம் வந்து மசாலாயி முழுசு போட்டு நம்ம வந்து நல்லா வறுத்துட்டு வைக்கும்போது அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் ஆயிருக்கும் அதுக்காக தான் இப்படி போடுறது நம்ம இப்போ வந்து வறுத்தாச்சு அதில் ஒரு லெமன் அளவுக்கு புளி எடுத்து வச்சிடும் அதையும் கொஞ்சம் நேரம் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்படி போட்டு தான் மறக்கணும் அப்போ தான் அது நல்ல வரப்படும் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த புளியும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் வறுத்தாச்சு இனி வந்து ஜாரில் போட்டு இதை அரைச்சி நான் காட்டு அரைச்சாச்சு அரைச்சதை நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் காட்டு இனி நம்ம தண்ணி ஊற்றி கலக்கி உப்பு போட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் அரைப்பு இருந்து அதை வாஷ் பண்ணி இதில் ஊற்றும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி ஊற்றிடலாம் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் கல் உப்பு இப்போ நம்ம போட்டலாம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் தேவையான கொஞ்சம் கூட போட்டு விடும் முருங்கைக்காய் எப்போவுமே நான் வாங்கும்போது பாக்ஸில் கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிடலாம் நம்ம தேவைக்கு சடனாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாலு பீஸ் போடுவேன் பச்சை மிளகா போட்டால் நல்லா இருக்கும் அது இல்லை நான் சின்ன பச்சை மிளகா போடுவேன் ஒரு தக்காளி நம்ம இதில் போட்டுடலாம் நீங்கள் வந்து என்ன முருங்கக்காய் தான் போடணும்னு இல்லை கத்திரிக்காய் இருந்தாலும் போட்டுக்கிடலாம் நான் வந்து தக்காளி தான் கட் பண்ணி போடுவேன் மீன் வந்து முதல்ல போடக்கூடாது ஒரு கொதி வந்தோன்னா மீன் வந்து நான் களி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம போட்டுடலாம் மீன் நல்லா கொதிச்சாச்சு இனி நம்ம வந்து மீன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை போட்டுடலாம் எப்போவுமே வந்து குறவாக தான் மீன் போடணும் அப்போ தான் இந்த குழம்பு ரெண்டு மூணு நாள் இருந்தாலும் ஒன்றும் செய்யாது என்னென்னா குறவாக போட்டாச்சுன்னா தான் மீன் வந்து குழம்புல ஸ்மெல் வராது நல்ல டேஸ்ட் ஆகிருக்கும் நான் வந்து ஒரு ஆறு பீஸ் மீன் தான் போட்டுருக்கேன் நிறைய தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது இவ்வளோ தூரம் கெட்டியாக இருந்தால் போதும் 
ரொம்ப கெட்டியாட்டமும் இருக்க விட கொஞ்சம் ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இருக்க கூடாது இது வந்து ஒரு வாரம் மாதிரி நீங்க வச்சு வெளியில வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் செய்யாது ஆனா வந்து கொஞ்சம் வந்து சூடு மட்டும் காட்டினா போதும் ஆனா இது தோசைக்கு சாதத்துக்கு புட்டுக்கு தோசைக்கு இட்லிக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம தொட்டு சாப்பிட்டுக்கிடலாம் ஆனா நீங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேயே வைக்க வேண்டாம் ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம வந்து தூள் போட்டாதான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் இல்லைன்னா நீங்க வைக்கவே வேண்டாம் வெளியில வச்சு ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம வந்து சூடு காட்டி சூடு காட்டி எடுத்தா நம்ம இப்ப ஒரு பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம் சுவையான மொளோக்கறி ரெடி நீங்களும் உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்